നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് പാഠങ്ങളുടെ റിവിഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും ദസ്തിയവ്സ്കിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാം ദസ്തിയവ്സ്കിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മേരിയ അവർ തമ്മിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് വിവാഹം ചെയ്തത് പക്ഷെ മേരിയയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ ചില പാളിച്ചകൾ ദസ്തിയവ്സ്കിയെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഉണ്ടായില്ല ഈ മേരിയയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് മേരിയ ഒരു മേരിയ മേരിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് ഒരു മുൻ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നു ദസ്തിയവ്സ്കി സൈബീരിയയിൽ തടവുകാരനായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടവിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം തടവിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മേരിയയുടെ ഭർത്താവുമായി പരിചയപ്പെടുകയും പല ദിവസങ്ങളും കുടിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത മേരിയയുടെ ഭർത്താവിനെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ദസ്തിയവ്സ്കി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ മേരിയയുടെ സങ്കടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സഹതാപമാണ് മേരിയയെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാനും മേരിയയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മകനെ ഭാഷയെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്താനുമെല്ലാം അദ്ദേഹം അതിന് ഒരുമ്പെടുന്നത് മേരിയ എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കഥനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്ന് മേരിയയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തക പ്രസാധക കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു ഈ പ്രസാധക കമ്പനിയിലാണ് ഈ പുസ്തക പ്രസാധക കമ്പനിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കൃതികളും എൻ്റെ അധോലോക കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും ചേട്ടൻ്റെ ഈ പുസ്തക പ്രസാധക കമ്പനിയിലാണ് അതിലാണ് അച്ചടിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഒത്തിരി സ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദസ്തിയേവ്സ്കി അപ്പോൾ ചേട്ടനെക്കുറിച്ചും ഭാര്യയായ മേരിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായത് മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹം ഹൃദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതായി നാം ഈ പാഠഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല മേരിയ ഒടുവിൽ മേരിയയ്ക്ക് മേരിയോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം മേരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ മരണത്തെ കാത്ത് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് അവളുടെ രോഗശൈലിയിൽ ഞാൻ അവൾക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസക്കാലം ഒരു വർഷക്കാലം മേരിയ രോഗബാധിതയായി കിടന്നു ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇവൾ ഒരിക്കൽ തന്നെ വഞ്ചിച്ചല്ലോ എന്നൊന്നും ഓർക്കാതെ അവളോട് പൂർണ്ണമായും മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ചുമതലയും കടമകളും അദ്ദേഹം നിറവേറ്റുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയായ മേരിയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോടും ജ്യേഷ്ഠൻ പിന്നീട് മരിച്ചുപോയി ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പുസ്തക പ്രസാധക കമ്പനി പൂട്ടുവാൻ അത് പൊളിയാനും അത് നിർത്തുവാനും ഇടവന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ഈ പുസ്തക കമ്പനി നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അധികം താമസിയാതെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയായ എമിലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കൾ ഇവരെയെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ എന്നാണ് ദസ്തിയവ്സ്കി ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതയാത്ര എമിലിയെയും കുടുംബത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മേരിയയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിലുള്ള മകനെയും നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൂവായിരം റൂബിൾ കടക്കാരനായി മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂവായിരം റൂബിൾ കടവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചതല്ല സഹോദരൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മേരിയയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിലുണ്ടായ മകനായ 
പാഷയെയും നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാഷയെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷ ഭയങ്കര കള്ളുകുടിയനായിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും വന്ന് ദസ്തേവ്സ്കിയോട് വളരെ മര്യാദകേടായി പെരുമാറുമായിരുന്നു അവൻ എപ്പോഴും പണം കിട്ടണം ഇങ്ങനെ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തി ദസ്തേവ്സ്കി അവന് പണം കൊടുക്കേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അവനോട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് പറയാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാഠ പാഠഭാഗത്ത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ മേരിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ജ്യേഷ്ഠനും മേരിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാനോ മറക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവളുടെ മൃ മൃതശരീരം കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ആ ചരടുകളെല്ലാം കൂടി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ആ കെട്ടുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം പിടയുന്നു ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ പാഠഭാഗത്ത് തെളിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഒരു ചരടിന്മേൽ കളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കടങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കടമെല്ലാം ഈ കടമെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ദസ്തിയേവ്സ്കി ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരനാണെന്നും ഒരു ചൂതുകളിക്കാരൻ ചൂതുകളിക്കാരനാണെന്നും ഒരു ചൂതുകളി ഭ്രാന്തനാണെന്നും നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വേലക്കാരി ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വീട്ടു ചിലവുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ മകനെയും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി രണ്ട് അവസാനത്തെ ഭാഗം ഏതു നേരത്താണ് അവളെ മരണം അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നറിയാതെ ഞാൻ അവളുടെ അരികിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓർത്തു നോക്ക് ഭാര്യയുടെ മരണം കാത്ത് ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം അവളുടെ അരികിൽ നിസ്സഹായനായി ഇരിക്കുന്നത് അവൾ മേരിയ എന്നെ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവൾക്ക് അതേ അളവിൽ സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് കഷ്ടം അതല്ല എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ അത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചിട്ടാണോ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വഴക്ക് കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചേക്കാം കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണകളും മിഥ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ സത്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീതമാണ് മിഥ്യ അപ്പം സത്യത്തിൻ്റെ വിപരീതം തെറ്റായ ധാരണകൾ സത്യമല്ലാത്ത അസത്യമായ ധാരണകൾ കൊണ്ടും ചാബല്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അവൾ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കി ചബലത പെട്ടെന്ന് ബാലിശമായിട്ടുള്ള വളരെ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ മേരിയക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് ഈ ചാബല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവളെ വെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീ അവളാണ് അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശവക്കുഴിയിൽ അവളോടൊപ്പം എന്താണ് അടക്കിയതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അവൾ അവൾ മരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അവൾ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ നിമിഷം തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരാളുടെ മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നിശൂന്യമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടനും മരിക്കുന്നു എന്ത് ഭീകരമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്നേഹത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും ദസ്തിയസ്കിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഹൃദ്യമായ ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും മേരിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ചരട് ചരടുകളെല്ലാം കൂടി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ആ കെട്ടുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം പിടയുന്നു ഏതൊക്കെ ചരടുകളാണത് മേരിയയുടെ മരണവും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മരണവും തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരേ ഉത്തരമാണ് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഏത് ചോദ്യത്തിനും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്തരമെഴുതുക എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നാല് മാർക്കാണുള്ളത് ഈ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമുഖം ആമുഖം എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആമുഖത്തിൻ്റെതായ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതണം അതിനുശേഷം ഇതിന് ഒരു ഉപസംഹാരം എഴുതണം ഉപസംഹാരം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ആമുഖം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആമുഖം ഉപസംഹാരം ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ വെളി ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ എന്ന ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്കൊരു ആമുഖം എഴുതാൻ സാധിക്കുക തീർച്ചയായും ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കർത്താവാരാണ് കൃതി ഏതാണ് ഇതാണ് ആമുഖത്തിൽ വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് എഴുതാൻ എഴുതുന്നതിൽ വിരോധമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരനാണ് ഈ പാഠഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം ഇതിൽ ദസ്തിയേവ്സ്കി എന്ന റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ആമുഖം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട ആമുഖമായി ഇനി എന്താണ് ഇതിന് ഒരു ഉപസംഹാരം എഴുതാൻ സാധിക്കുക ദസ്തിയേവ്സ്കി ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു ശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ശുദ്ധാത്മാവായ ദസ്തിയേവ്സ്കിയെ എപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദസ്തിയേവ്സ്കി ആ മനസ്സിൻ്റെ നന്മ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം പീഡകളും ഏകാന്തതയും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ പാഠഭാഗം മാത്രമല്ല ദസ്തിയേവ്സ്കി വളരെ നല്ല ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ സഹനത്തിന് സഹനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം പാഠഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ട് ശ്രീ പെരുമ്പടവം എഴുതുന്നുണ്ട് സഹനമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ത് ജീവിതമാണ് ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെയൊക്കെയോ എവിടെയെല്ലാം സഹനങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയുമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദസ്തിയേവ്സ്കി അദ്ദേഹം ദൈവപരിപാലനയിൽ വിശ്വസിച്ചു സ്ഥിരമായി ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം നന്മ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരു അല്പം എടുത്തുചാട്ടക്കാരനാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും പകയില്ല അദ്ദേഹം അന്നയോട് പോലും പലപ്പോഴും കോപിക്കുന്നുണ്ട് അന്നയോട് വളരെ പരുഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ പശ്ചാത്തപത്തോടു കൂടി അന്ന ഇങ്ങനെ അത് ഇനി ഇതൊന്നും നീ ഓർക്കരുത് ഞാനൊരു ചുഴലിദീനക്കാരൻ ാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ദസ്തിയേവ്സ്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപസംഹാരം എഴുതാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവാണോ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുന്നത് ഇത് ഒരു വാചകം സഹിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാണോ ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു വാചകം കൂടി നന്മയുടെ മൂർത്തിയായി 
ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുന്നത് ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ദസ്തേവ്സ്കി പറയുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മേരിയയുടെ മകൻ പാഷയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്ന സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണി അടിക്കുമ്പോൾ അന്ന തൻ്റെ ജോലിക്കായിട്ട് ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഫെദോസ്യ എന്ന ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ വേലക്കാരി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീ മുകളിലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ പാഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന താഴെ നിൽക്കുകയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ബഹളം വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാഷ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു അപ്പോഴാണ് അന്നയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത് പാഷ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ദസ്തേവ്സ്കിയെ വന്ന് കാണുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവനായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവന് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവൻ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവിനെ അവന് അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്നിട്ടുകൂടി പാഷ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പണം ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം കൊടുത്തോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ പണത്തിന് വേണ്ടി ശല്യപ്പെടുത്തി കുറെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ കുറെ പരുഷമായിട്ട് ഭാഷ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ ദസ്തേവ്സ്കിയും അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ദസ്തേവ്സ്കി പിന്നെ അന്നയോട് പറയുന്നത് നാം നാം ഇതൊന്നും പാഠഭാഗത്ത് അറിയുന്നില്ല ദസ്തേവ്സ്കി അയാളെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അയാളും കുറെ ദസ്തേവ്സ്കിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഭാഷ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് ഇവന് ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഇവൻ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇവനിങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല തന്നെയല്ല പലരും പറയുന്നു ഇവൻ്റെ മദ്യപാനം ഇപ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നു മദ്യപാനം ഇപ്പോൾ ഇവന് ഒരുപാട് ആയി ഇവൻ ഒത്തിരി മദ്യപിക്കുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം കാരണം അവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയല്ലോ അവൻ്റെ പിതാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിതാവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ദസ്തേവ്സ്കി തനിയെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിലും ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകുന്നത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാചകം സഹിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാണോ ഇത് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താം പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുമതല ഉണ്ട് മേരിയയുടെ മകൻ്റെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പരിചയക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അവസാനത്തിലായിട്ട് കാണുന്നു ഈയിടെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ കളിയാക്കി വയ്യാവേലികൾ വലിച്ച് തലയിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മനോരോഗമാണെന്ന് എന്തിനായി വേണ്ടാത്ത വയ്യാവേലികളൊക്കെ ദസ്തേവ്സ്കി വലിച്ച് തലയിൽ വെക്കുന്നത് ആ മേരിയയുടെ മകനോട് അങ്ങ് പോകാൻ പറ അയാളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ അയാളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയില്ലേ ഇനി അതങ്ങ് നിർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എമിലി ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള യുവതിയല്ലേ അവളുടെ കുടുംബത്തെ അവൾ നോക്കട്ടെ അവൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യട്ടെ അല്ലാണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടവൻ്റെ മുഴുവനും ചുമ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വന്തം തലയിലേറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തരം മാനസിക രോഗമാണ് ദസ്തേവ്സ് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് നിർത്തു എന്നൊരു പരിചയക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഈ പരിചയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് ദസ്തേവ്സ്കിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ല മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ട നാട്ടുകാർ വരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്കിനി ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ ദസ്തേവ്സ്കി അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ മേരിയയുടെ മകന് ഇനി വേറെ ആരുണ്ട് ഞാനല്ലാതെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് കേൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ മാത്രം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള ഒരു ആ വ്യക്തിത്വമല്ല ദസ്തേവ്സ്കിയുടേത് ഒരാളങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തലയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതങ്ങ് വേണ്ട ഇനി മുതൽ 
എതിർക്കാനും തർക്കിക്കാനും പോയില്ല പരിചയകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തർക്കിക്കാനൊന്നും പോയില്ല എതിർത്തുമില്ല എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് താൻ എന്ന് സ്വയം വിചാരിച്ച് ഒരു തമാശ കേട്ടാൽ എന്ന പോലെ ചിരിച്ചു ഞാൻ അത്ര പുണ്യാളനൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ധാരാളം പോരായ്മകൾ ഞാൻ എത്രയോ പേരിൽ നിന്ന് പണം കടം മേടിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചൂതാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എത്രയോ പണം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തോ ഒരു മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഞാൻ അത്ര പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഷയോ അമിലിയോ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യട്ടെ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ദസ്തിയേവ്സ്കി വിചാരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ തമാശയാണോ അത് അല്ല അല്ലെന്ന് തീർച്ചയുണ്ട് എങ്കിലും ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാ ചുമടുകളും ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒക്കുമോ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഭാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും സഹിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാണോ ഒന്നും സഹിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെയൊക്കെ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞ ആ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുക ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുന്തിദേവിയോട് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുന്തിദേവി പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഇതാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രം തന്നാൽ മതി കാരണം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കൂ അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രം എനിക്ക് മതി ഒരു സഹനവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വളരെ വിരസമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സഹനങ്ങളും കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് സഹിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാണോ ഇത് ദസ്തിയവ്സ്കി പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ഭാര്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിലുണ്ടായ മകനെയും താൻ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു സഹനമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സഹനം ദൈവം നമുക്ക് പല സഹനങ്ങളും അനുവദിച്ചു തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ദൈവത്തിനും സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും പക്ഷേ എവിടെയെല്ലാം സഹനങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദസ്തേവ്സ്കി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അന്നയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ സഹനങ്ങളെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നേരിടുകയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ എല്ലാം സഹിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നന്മയുടെ മൂർത്തി അടുത്ത വാചകം നന്മയുടെ മൂർത്തിയായി ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ചൂതാട്ടക്കാരൻ എന്ന നോവൽ എഴുതി ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീക്ക് മുൻപ് അത് എഴുതി തീർക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മേരിയെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അന്നയെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറാക്കി നിർ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ നോവൽ ഏകദേശം പൂർണ്ണമാകാറായി ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എഴുതി തീർക്കണം എന്നെനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല കാരണം ഇത് എഴുതി തീർന്നാൽ അന്ന ഇവിടെ വിട്ടു പോകുമല്ലോ പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ധാരാളം നോവലുകൾക്കുള്ള വകയുണ്ട് ധാരാളം എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കഥകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പല എഴുത്തുകാരും ആശയ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പല എഴുത്തുകാർക്കും എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ധാരാളം എഴുതാനുണ്ട് എഴുതാനുള്ളതിൻ്റെ ബാഹുല്യമാണ് എഴുതാനുള്ളതിൻ്റെ ആധിക്യമാണ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതണം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതണം ഞാനിതൊക്കെ എഴുതി തരാം ഞാൻ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി നിന്ന് ഇതെല്ലാം എഴുതി തരാം എന്നായിരിക്കും അന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതണം പല പല എഴുത്തുകാർക്കും എഴുതാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങ് ഇതെല്ലാം എഴുതണം അങ്ങയെ അങ്ങ് എഴുതുന്ന ദസ്തിയവ്സ്കി മഹാനായ ദസ്തിയവ്സ്കി എഴുതുന്നത് കാണാനായിട്ട് അത് എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദക വൃന്ദം ഉണ്ട് എന്ന് അന്ന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരു പുതിയ നോവൽ എഴുതും ആ പുതിയ നോവലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് നന്മയുടെ മൂർത്തിയായി ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് ദസ്തേവ്സ്കിയും ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ചൂതാട്ടക്കാരൻ എന്ന നോവലിൽ ആ കഥാപാത്രവും ദസ്തേവ്സ്കി തന്നെ ദസ്തേവ്സ്കി ചൂതാട്ടം എന്ന ഈ ഒരു ചൂത് കളിക്കുക എന്ന ഒരു കളിക്ക് അദ്ദേഹം അടിമപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം സ്വഭാവങ്ങളാണ് തൻ്റെ
എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പകർപ്പാണ് തൻ്റെ തന്നെ പകർപ്പുകളാണ് തൻ്റെ എല്ലാ കലാസൃഷ്ടികളും താൻ രൂപം താൻ എഴുതിയ നോവലുകളിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും തൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവം ഉള്ളവയാണ് ഇനി ഒരു നന്മയുടെ മൂർത്തീകരണമായ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നോവൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവൽ എഴുതണം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകം ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ലോകമല്ല കാപട്യമുള്ളവരുടെ കുടിലതയുള്ളവരുടെ ലോകമാണ് ഈ സൂചനകൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ സൂചനകൾ മുൻനിർത്തി ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ജീവിത ദർശനം വ്യക്തമാക്കുക എന്താണ് ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ജീവിത ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദർശനം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഉപദേശം ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന് ആത്മാവ് മനസാക്ഷി എന്ന ഒന്നുണ്ട് മനസാക്ഷിയുള്ളവന് മനസാക്ഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏത് വഴിക്ക് പോകണം ഏത് വഴിക്ക് പോകണ്ട എന്നും ഭാഷയുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഭാഷ പ്രായപൂർത്തി വന്ന ഒരു ചെറുക്കനാണ് അവന് ഇനി വലിയ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ഭാഷ ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വല്ലാതെ മദ്യപിച്ച് വഴിപിഴച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അതെല്ലാം സ്വന്തം അഹങ്കാരം കൊണ്ടും കുറുമ്പ് കൊണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ഉപദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മനസാക്ഷി ഉള്ള ഒരുത്തന് തൻ്റെ ആത്മാവിൽ അറിയാം ഇന്ന ഇന്നത് ശരിയാണ് ഇന്ന ഇന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നും മനസാക്ഷി നമ്മളെ അറിയിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണം എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉപദേശത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഉപദേശമില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷി അവന് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സഹിക്കാനൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണോ അല്പസഹനമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകൂ സഹനങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു നമ്മൾ നന്നായി ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും സഹനങ്ങളില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പാപം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ജീവിത ദർശനം മൂന്നാമത് പറയുന്നു കുടില ബുദ്ധികളുടെ കാലമാണിത് അസൂയ അസൂയയും അതല്ലെങ്കിൽ കാപട്യവും വഞ്ചനയൊക്കെ നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധാത്മാക്കളെ കാണുക വിഷമമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്ത് ഒരു ശുദ്ധാത്മാവായി ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ദസ്തേവ്സ്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തേഴിലുള്ള നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ എന്ന ഈ ശീർഷകം ഉചിതമാണോ ഈ പാഠഭാഗത്തിന് ഈ ശീർഷകം ഉചിതമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉചിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒരു സാഹിത്യകാരനോ ഒരു ചിത്രകാരനോ ഒരു സംഗീതജ്ഞനോ അവന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ച് പേപ്പറും ഒരു പേനയും കൊടുത്താൽ ഒരു കവിത എഴുതാനോ ഒരു നോവൽ എഴുതാനോ സാധിക്കില്ല ഒരു ബോർഡും ഒരു ക്യാൻവാസും കുറച്ച് ചായങ്ങളും ബ്രഷും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അങ്ങ് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തണമെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് വേണം ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രചോദനമാണ് എന്നും ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാലത്ത് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ കാളിദാസൻ്റെ കാവ്യങ്ങൾ രാമായണം മഹാ ഭാരതം തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടികളൊക്കെ അത് സർഗശക്തിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഉറവ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം രചിക്കുന്നവയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ മാത്രമേ കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ശാകുന്തളം ഇന്നും നമുക്ക് പാഠ്യ വിഷയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയൊക്കെ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് ധാരാളം ചിന്ത ധാരാളം സമയം ധാരാളം കാത്തിരിപ്പ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് എഴുതിയ യുദ്ധവും സമാധാനവും 
പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു നോവലാണെന്ന് ഓർക്കണം പതിനെട്ട് വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൈയെഴുത്ത് പകർപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പിന്നീടും അതിൽ ധാരാളം തിരുത്തലുകൾ എന്ന് വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടാകില്ല അത് ആത്മാവിൽ അതിൻ്റെ പ്രചോദനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നല്ലൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പാഠം ഭാഗത്തിൻ്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന പാഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ചധികം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് വൃക്ഷമായത് മാവാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് വൃക്ഷമായത് മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മാവ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളമായി കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരുന്ന നല്ലോണം ഫലം തരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് മാവ് എല്ലാ നാട്ടുംപുറത്തും ധാരാളം മാവ് എല്ലാ നാട്ടുംപുറത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ധാരാളം മാവുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ കൊതിയന്മാരായ കുട്ടികൾ മാ മാങ്ങയ്ക്ക് കല്ലെറിയുകയും മാങ്ങ താഴെയിടുകയും അവ അത് കുടിക്കുക അത് വലിച്ച് അതിൻ്റെ മാംസളമായ ഭാഗം കഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ നീര് കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മാവ് പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മാവ് പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഉത്സവമായി ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം മാമ്പൂവിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് മാമ്പൂവിൻ്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയും എന്നൊക്കെ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ തന്നെയുണ്ട് മാവ് തളിരിടുമ്പോൾ മുതൽ നാട്ടുംപുറത്ത് ഉത്സവമാണ് ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷം മാമ്പൂവിൻ്റെ മൃദുലമായ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയും ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ മാമ്പൂവിൻ്റെയും മണം വന്ന് നിറയും ഉണ്ണിമാങ്ങ പരുവം മുതൽ മാവിൻ ചുവട്ടിലെ സദ്യ ആരംഭിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മാങ്ങ ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും മാങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പരുവമാണെങ്കിലും മാമ്പഴമാണെങ്കിലും പച്ചമാങ്ങ മൂത്ത പച്ചമാങ്ങയാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം പല പല രൂപങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മാങ്ങക്കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആണ്ടോടാണ്ട് പല രൂപങ്ങളിൽ നാം മാങ്ങ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു മാങ്ങ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ടിട്ടും ഉണക്കിയും മാമ്പഴത്തിരയുണ്ടാക്കിയും എല്ലാം നമ്മൾ മാങ്ങ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് വൃക്ഷമായത് മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കറിയാത്ത അപരിഷ്കൃത മട്ടുകൾ എന്തൊക്കെ ഇത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ അണ്ണാൻ പിറന്നാൾ എന്ന യജ്ഞം നടത്തിയിരുന്നു ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വിറകാക്കി ഉയർത്തിയ ഹോമാഗ്നിയിൽ മാങ്ങാ നീര് ഹവിസാക്കി ഞങ്ങൾ അണ്ണാൻ പിറന്നാൾ എന്ന മഹായജ്ഞം നടത്തും കുട്ടികളുടെ ഒരു കളിയാണ് അണ്ണാൻ പിറന്നാൾ നടത്തുക അണ്ണാൻ അണ്ണാൻ്റെ പിറന്നാൾ നടത്തുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ നിരത്തി വെക്കും ഈ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾക്ക് തീ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയും ഇത് വലിയൊരു പൂജയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പൂജ ചെയ്യുക ഈ പൂജ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോമങ്ങളോ പൂജകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടായിരിക്കും അഗ്നി കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന പാഠഭാഗത്തിന് ഒരു ആമുഖം പറയണമെന്ന് ഈ ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആമുഖം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കുട്ടികൾ അണ്ണാൻ പിറന്നാൾ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വിറകാക്കി ആ വിറകിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ആ വിറകിന് അവർ തീ കൊളുത്തും എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇത് പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ പണ്ടത്തെ മഹർഷിമാരൊക്കെ പൂജയും ഹോമവും ഒക്കെ നടത്തിയ പോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോമദ്രവ്യം ഹവിസ് ഒഴിക്കണം ഹവിസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ ഉണ്ട ആദ്യം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും തീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അരണി കടഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ തീ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് എപ്പോഴും നെയ്യ് കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നെയ്യിൻ്റെ നിറവും മഞ്ഞയാണ് മാമ്പഴച്ചാറിൻ്റെ നിറവും മഞ്ഞയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മാങ്ങ അത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രയ്ക്കും മാങ്ങ സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ 
തീ പിടിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അവരതിലേക്ക് ഹവിസ് ആയിട്ട് നെയ്യിന് പകരം അവർ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും ഇങ്ങനെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തീ അങ്ങ് അണഞ്ഞു പോകും തീയിലേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാൽ തീ അണഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമ്പോഴും തീ അണഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ തീ അണയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തീയിൽ നിന്ന് പുക വരും ഈ പുക മാവിൻ്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ മാവ് ഒരു മാങ്ങ താഴേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം മാവ് ദൈവം ഒരു മാങ്ങ ഇട്ട് തന്നു ഈ മാങ്ങയുടെ ഞെട്ടി അങ്ങ് നുള്ളി അത് വീണ്ടും അഗ്നിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ഞെട്ടി നുള്ളി ഉണ്ണിയിടുക എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി നുള്ളി ഉണ്ണിയിട്ടാൽ വീണ്ടും ഒരു മാവ് മാങ്ങ കൂടി മാവ് പൊഴിച്ചു കൊടുക്കും വീണ്ടും ഒരു മാങ്ങ കൂടി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മാങ്ങ ആരാണോ ഞെട്ടിനുള്ളി ഉണ്ണിയിട്ടത് അയാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അവർ കാറ്റിനോടൊക്കെ പറയും കാറ്റെ പൂവാലൻ കാറ്റെ ഓടിവ ഇക്കാറ്റും കാറ്റല്ല മറുകാറ്റും കാറ്റല്ല മാവേലിക്കുന്നത്തെ പൂവാലൻ കാറ്റെ ഓടിവ എന്ന് പറയുമ്പം കാറ്റ് വന്ന് ഈ മാവിനെ ആകെ പിടിച്ച് അങ്ങ് കുലുക്കി ധാരാളം മാങ്ങ താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാക്കയെ കറുത്തിരിക്കുന്ന കാക്കയോട് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് കാക്ക കഴുകേറി എന്ന് പിണക്കി കാക്കയെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാങ്ങ താടി കാക്ക കഴുകേറി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞെ ഞങ്ങൾക്കൊരു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മാങ്ങ താ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞെ പൂവാലൻ അണ്ണാനെ ഒരു മാങ്ങ താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാ അങ്ങനെ അണ്ണാനും മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ പഴയ കുട്ടികളുടെ കളിയാണ് അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള കളികൾ ഇതിൽ യാതൊരു പരിഷ്കാരവുമില്ല ഈ പരിഷ്കാരമുള്ള കളികളാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകളും മറ്റുമൊക്കെ പഴയ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളൊന്നും അറിയില്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ മാങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത്തരം കളികളൊന്നും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാനിടയില്ല ഹവിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഹോമദ്രവ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം ഹോമദ്രവ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിന് നമുക്കൊരു ആമുഖം പറയാം ആമുഖത്തിൽ പറയേണ്ടത് കർത്താവും കൃതിയും ഏതാണ് ഈ എ പി ഉദയഭാനു ശ്രീ എ പി ഉദയഭാനു എഴുതിയ ഉപന്യാസമാണ് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി ഇത് ഒരു ഇതിന് പ്രത്യേക കൃതിയൊന്നുമില്ല കൊച്ചു ചക്കരച്ചി ഒരു ഉപന്യാസമാണ് ഇതിൽ ശ്രീ എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ തറവാട്ട് വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് മുഴുവനും അപ്പം രണ്ട് വരികളാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ശ്രീ എ പി ഭാ ഉദയഭാനു എഴുതിയ ഉപന്യാസമാണ് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഈ മാവ് അവർ ഈ മാവിനെ അവർ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി പിന്നീട് ആ മാവിൻ്റെ അന്ത്യം ആ മാവ് പിന്നീട് രോഗം വന്ന് അത് മരിച്ചു വീണു അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു രോഗം വന്നിട്ടു അതൊരു പത്ത് വർഷം കൂടിയൊക്കെ നിന്നു അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ടാക്കി ചെറുതാക്കി എഴുതിയാൽ ഇതിനുള്ള ഒരു നല്ല ആമുഖമായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപസംഹാരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന മാവിനെ എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ മകളെപ്പോലെയാണ് എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ അമ്മ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ വളർത്തിയത് നോക്കിയതും പരിപാലിച്ചതുമെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു മാവിന് വലിയൊരു മാവിൻ്റെ കടഭാഗത്ത് വലിയൊരു ദ്വാരം ഒരു പോത് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊത്തുണ്ടായി പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നു മാവ് ഒരിക്കലും തകർന്ന് വീഴുകയില്ല മാവ് ചക്കൊച്ചു ചകരച്ചി നേരുള്ളവളാണ് അവൾ ചതിക്കില്ല എന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമ്മയുടെ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ ഈ ദ്വാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പത്ത് വർഷം കൂടി ഈ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന മാവ് വീഴാതെ ആർക്കൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ പൂത്തും കായ്ച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ നിന്നു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ ഏറ്റവും അന്തസ്സായിട്ട് അവൾ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടിനോ സ്വന്തം വീടിനോ ഒന്നും ഒരു ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതെ അവൾ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് എത്ര എത്ര നന്നായി മരം മുറിക്കുന്നവനും അവളെ വെട്ടിത്താഴയിടാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീ എ പി ഉദയഭാനു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ
കൂടാതെയാണ് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി തൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ട അവസാന നാളുകളിൽ അവൾ മരിച്ചു വീണതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിച്ചാൽ അതേ സ്നേഹം അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇന്ന് നാം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കിലും ഉരുൾപൊട്ടലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും നാം ഇന്ന് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വനങ്ങളെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയേറെ താപനില നമ്മുടെ താ ആഗോള തലത്തിൽ അത് താപനില ഇത്രയും ഉയർന്നു വരാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഇങ്ങനെ വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു പുഴകളിൽ പുഴകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് മണൽ വാരാൻ നമുക്ക് അധിക അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അനാവശ്യ അനധികൃതമായി മണൽ വാരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുഴകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പാട പാടശേഖരങ്ങളെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാതെ പിന്നീട് അതെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി അതെല്ലാം വീടുകൾ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്രയോ കുന്നുകൾ നമ്മൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി സമതലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചാൽ പ്രകൃതി അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു തരും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ ആമുഖവും ഉപസംഹാരവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ആ ബഹുമതി മാവിന് തന്നെ ഏത് ബഹുമതി ഇവിടെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ വൃക്ഷാരാധന വൃക്ഷാരാധന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് ഭാരതം നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ പറയാമോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭാരതം പണ്ട് മുതലേ വൃക്ഷാരാധന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മൾ ആൽമരത്തെ ഏത് അമ്പലങ്ങളുടെ മുറ്റ അമ്പലങ്ങളുടെ മുൻവശത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു ആൽമരം അവിടെ കാണാം ഒരു ആൽമരം നടുന്നത് ഒരു ഭക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമരത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ കുടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ടും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷാരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ആകാം പെരുന്തച്ചൻ്റെ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന ഒരു എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തിരക്കഥ എഴുതി എഴുതിയ ആ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെരുന്തച്ചൻ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ മരത്തിനോടും മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളോടൊക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ മരം മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ മരങ്ങളെ പവിത്രമായിട്ടും മരങ്ങളെ വിശുദ്ധിയോടു കൂടി കാണുന്ന വിശുദ്ധ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മരങ്ങളുണ്ട് ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒത്തിരി മരങ്ങളുണ്ട് തടിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവയുണ്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മരങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സർവവൃക്ഷങ്ങൾക്കും മീതേ എന്ന് ഭാവിച്ചു നിൽക്കുന്ന അശ്വത്ഥമോ അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമരം എന്നാണ് അർത്ഥം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അടിസ്ഥാന പാടാവലിയിലെ പേജ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സർവവൃക്ഷങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൽമരം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ വിരിയിക്കുന്ന ചെമ്പകം വെള്ളി നിറത്തിൽ പൂക്കൾ വിരിയുന്ന പുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഇലഞ്ഞിമരം ഇലഞ്ഞിമരത്തിൽ പണ്ടത്തെ ആൾ പഴയ ആളുകളൊന്നും കത്തിയോ അങ്ങനെയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇലഞ്ഞിമരത്തിൽ തൊടുകയോ ഇലഞ്ഞിയുടെ കൊമ്പ് വെട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ അശോകം അശോകം ഒത്തിരി ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു മരമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഔഷധ മൂല്യമുള്ള മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ മരങ്ങളൊന്നും ഒരു കവിയെയോ ഗാനരചയിതാവിനെയോ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കവിയും ഒരു ഗാനരചയിതാവും മാവിനെ ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചും കവിതയോ ഗാനമോ രചിച്ചിട്ടില്ല ആ ബഹുമതി മാവിന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിതകളും ഗാനങ്ങളും ഉള്ള എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാവ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തതായി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിക്ക് മാനുഷിക ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് ശരിയാണോ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ ഒരു മനുഷ്യ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലുള്ള 
ഏതാനും ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ തറവാട്ടിൽ മാവുകൾ പലതുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കുലശ്രേഷ്ഠകൾ ആയി എണ്ണിയത് രണ്ടെണ്ണത്തിനായിരുന്നു കുലശ്രേഷ്ഠ കുലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠയായവൾ മാവിൻ്റെ കുലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠയായവൾ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അപ്പോൾ ആ കുലശ്രേഷ്ഠയായി എണ്ണിയപ്പോൾ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ കുലശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വിവരി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നത് അവൾ നാലുകെട്ടിനും നെൽപ്പുരയ്ക്കും മധ്യേയുള്ള തെക്കേ മുറ്റത്ത് അവൾ ഒരു അതീശ്വരിയെ പോലെ എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവളെപ്പോലെ സാധാരണ നം ദേവിമാരെയാണ് ദേവതമാരെയാണ് അതീശ്വരി എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൊച്ചു ചക്കരശിക്ക് നൽകുന്ന മാനുഷിക ഭാവങ്ങളാണ് പിന്നീട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു എത്രയോ തലമുറകൾ ആ വൃദ്ധ മുത്തശ്ശിയുടെ കാൽ ചുവട്ടിലിരുന്ന് മധുരം തിന്നു വളർന്നു വൃദ്ധ ായി കാലയവനികയ്ക്കപ്പുറം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചു ചക്കരജിയെ ഒരു വൃദ്ധ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് ഇവിടെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ ഒരുപാട് തലമുറകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു മാവിന് നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ആയുസ്സുണ്ട് നൂറ് വർഷമാണ് ഒരു മാവിൻ്റെ ആയുസ് അതിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫലം മാങ്ങകൾ കിട്ടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുലശ്രേഷ്ഠയായിട്ടും അതീശ്വരിയായിട്ടും വൃദ്ധ മുത്തശ്ശിയായിട്ടും ഒക്കെ ഇവളെ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നീട് എ പി ഉദയബാനു പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അവളെ അമ്മ അവളെ മകളെപ്പോലെയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് അതും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മാനുഷിക ഭാവങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയിലെ മാങ്ങ പെറുക്കാൻ ഏതാനും മാങ്ങ പറിച്ചു വിൽക്കാൻ എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ അമ്മ വിചാരിച്ചു കാരണം പണത്തിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മരത്തിലേക്ക് കയറാൻ ആരെയും കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അനുവദിച്ചില്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായി എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവളുടെ മേലേക്ക് ആരും കയറി മാങ്ങ പറിക്കേണ്ട എന്ന് അവൾ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മാവിന് എൻ്റെ മേലിൽ കയറി ആരും മാങ്ങ പറിക്കേണ്ട എന്ന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു മാവിന് സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ചിന്താശക്തി ഉള്ളത് മാവിന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല പക്ഷേ എ പി ഉദയഭാനു ഈ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയിൽ ഒരു മാനുഷിക ഭാവം കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി തന്നെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വന്നവരെയെല്ലാം ഓടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ ഓടിപ്പിച്ചു കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ മാ ആ ഒരു കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന മാവിൽ ധാരാളം ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഒരു മനുഷ്യനും അതിൽ കയറാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല കയറിയവരെ മുഴുവൻ ഉറുമ്പുകൾ പൊതിഞ്ഞു കടിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആരും അതിൽ കയറാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ഇതും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ ഒരു മാനുഷിക ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് എണ്ണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവളെ കുല കുലശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നു അതീശ്വരി എന്ന് പറയുന്നു അവളൊരു വൃദ്ധ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥ നാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അമ്മ അവളെ സ്വന്തം മകളെപ്പോലെയാണ് വളർത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് പറയുന്നു അവൾ തൻ്റെ മാവിൽ കയറി മാങ്ങ പറിക്കാൻ വന്ന സകലരെയും അവൾ ഉറുമ്പുകളെ ഇറക്കി ഓടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഇതല്ല ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിക്ക് മാനുഷിക ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് യുദ്ധവും യുദ്ധം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വിന യുദ്ധത്തിൻ്റെ യുദ്ധവും സമാധാനവും തുടങ്ങിയ ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ ചോദിക്കാം പിന്നീട് ഓണമുറ്റത്ത് എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് പഴയ കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ ആഹാരം പഴയ പഴയ കാല ജീവിതവും പുതിയ കാലത്തെ പഴയ ഓണാഘോഷവും പുതിയ ഓണാഘോഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപന്യാസങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആഹാര രീതിയും പുതിയ ആഹാര രീതിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം വരാം പിന്നീട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ക്ഷോഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്തികൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണോ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടിയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന് പ്രക
പല ചോദ്യങ്ങളും പല ഉപന്യാസങ്ങളും ചോദിക്കാം ഉപന്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രധാനം എന്ന് കരുതുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളെ കുഴക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കില്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും പക്ഷെ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് തറവാട്ട് വീട്ടിൽ പല മാവുകൾ പലതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കുലശ്രേഷ്ഠകൾ ആയി എണ്ണിയത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് വലിയ ചക്കരച്ചിയും മറ്റത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയും ൂത്തവൾ വലിയ ചക്കരച്ചിയാണെങ്കിലും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാറി പറമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞാണ് അവൾ നിന്നത് ഈ എ പി ഉദയഭാനുവിന്റെ വീടിന്റെ പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടാണ് അതായത് വീടുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ പറമ്പിലാണ് വലിയ ചക്കരച്ചി നിന്നിരുന്നത് എന്നാൽ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി ആവട്ടെ നാലുകെട്ടിനും നെൽപ്പുരയ്ക്കും മധ്യേയുള്ള തെക്കേ മുറ്റത്ത് പടിഞ്ഞാറ് നീങ്ങി കറ്റപ്പുരയുടെയും തേങ്ങാക്കൂടിന്റെയും അതിർത്തിയിൽ മധ്യത്തായി നീണ്ടു നിവർന്ന് അതീശ്വരിയെ പോലെ നിന്നിരുന്നു ഒരുപാട് പുരകൾ ഇവരുടെ പറമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിനെയാണ് നാലുകെട്ടിന്റെയും നെൽപ്പുരയുടെയും സാധാരണ നാലുകെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാലുകെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് നെൽപ്പുരയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷേ എ പി ഉദയഭാനുവിന്റെ വീടിന്റെ ആ ഒരു പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നെൽപ്പുര പുറത്താണ് പത്തായപ്പുര പുറത്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സാധാരണ നാലുകെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പത്തായം അടുക്കള പൂജയ്ക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പൂജയ്ക്ക് ഒരുക്കാൻ വേണ്ട മുറികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ താമസിക്കാൻ മറ്റൊരു ഭാഗം അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേറെ വേറെ ഭാഗങ്ങളാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് നാല് ഭാഗത്ത് വീടും നടുമുറ്റവും ഇതാണ് നാലുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ നാലുകെട്ട് ഇങ്ങനെ നാലുകെട്ട് പണിയുമ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാർ നാലുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ പത്തായപ്പുര പണിതിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നെൽപ്പുര പുറത്താണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നിന്നിരുന്നത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ നാലുകെട്ടിൻ്റെയും നെൽപ്പുരയുടെയും മധ്യേ ആയിട്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്നും തേങ്ങ കയറി തെങ്ങ് തെങ്ങ് കയറി തേങ്ങ വീഴുമ്പോൾ ആ തേങ്ങയെല്ലാം പെറുക്കിയിടുന്ന ഒരു പുര അവിടെയുണ്ട് അതിനെയാണ് തേങ്ങാക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും തേങ്ങാക്കൂടിൻ്റെയും അതിർത്തിയിൽ പടിഞ്ഞാറ് നീങ്ങി കറ്റപ്പുരയുടെ കറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊയ്ത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ വൈക്കോൽ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും വൈക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വൈക്കോൽ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾക്ക് കുറേ കാലത്തേക്കുള്ള തീറ്റയായി അതുകൊണ്ട് വൈക്കോൽ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വൈക്കോൽ തുറു എന്നൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈക്കോൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്നുപോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കലവും കമഴ്ത്തി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഈ കലത്തിൽ വന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ കലത്തിൽ വന്ന് വെള്ളം തട്ടി അത് തെറിച്ചു പോകും വൈ ഉള്ളിലുള്ള വൈക്കോലുകൾക്കൊന്നും അല്പം പോലും ഒരു നനവോ കേടോ സംഭവിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ വൈക്കോൽ തുറു ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പഴയ ായിരുന്നു ഇന്ന് പശു വളർത്തലും കൃഷിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൊച്ചു ചകരിച്ചു നിന്നിരുന്നത് അവൾ നാലുകെട്ടിൻ്റെയും നെൽപ്പുരയുടെയും മധ്യ തെക്കു പടിഞ്ഞാറേക്ക് മാറി അവളുടെ അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നെൽപ്പുരയുണ്ട് തേങ്ങാക്കൂടും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതിർത്തിയിലായിട്ടാണ് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നിന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് ലേഖകൻ വാശി പിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ കടഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ദ്വാരം വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചു ചക്കരച്ചി കൊച്ചു ചക്കരച്ചി ഇത് മാങ്ങ പറിക്കാൻ അമ്മ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ ഒരു നിൽപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അങ്ങനെ ഒത്തിരി മുകളിലേക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശാഖകളും ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന മാവിനെ ആരെങ്കിലും വിലക
നല്ലൊരു ഉയരത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ശാഖകൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മരം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒറ്റത്തടി കൊണ്ട് നല്ല വലിയ വാതിലോ കട്ടിലോ വീണയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പണിയാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പലരും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ആർക്കും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ എന്തുകൊണ്ടോ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ വെട്ടി വിറ്റില്ല അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നു പക്ഷേ കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ ഈ വന്നതിൽ ആർക്കോ ഈ വാ മരം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ട് മരം കിട്ടാതെ നിരാശ പെട്ടു പോയ ആരോ ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരോ തമര് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉളി പോലെയുള്ള ഒരു ആയുധം വെച്ച് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ തടിയിൽ അങ്ങ് തുളച്ചു അതിൽ കൂടെ എന്തോ ഒരു ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു രോഗബാധ ഉണ്ടായി ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായി കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ കടയ്ക്കിൽ ഒരു വലിയ ദ്വാരം ഉണ്ടായി ആ ദ്വാരം അങ്ങ് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വളർന്നു പോയി ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വളരുന്തോറും എ പി ഉദയഭാനുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോവിഷമം കൂടി വന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേറെ പുരുഷന്മാരൊന്നുമില്ല അച്ഛനില്ല വീട്ടിൽ പിന്നെയുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം വീടിനും സ്വന്തം വീടിനും അയൽപ്പക്കത്തെ വീടിനും ആളുകൾക്കും അപകടമൊന്നുമില്ലാതെ ഈ മരത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചുമതലയായി പോയി ചുമതലയാകയാലാണ് അല്ലാതെ മരത്തെ മുറിക്കണം കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ട മാവ് തന്നെയാണ് ഈ മാവിനെ മുറിക്കണം അത് മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല ചുമതലയാകയാലാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ മുറിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയെ മുറിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആ മാവ് മുറിക്കണമെന്ന് സകല യുക്തികളും ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ വാദിച്ചു പക്ഷേ അമ്മ ഒരു വാദവും സമ്മതിച്ചു തരാൻ ഭാവമില്ല യുക്തി ഉള്ളിടത്തല്ലേ യുക്തിവാദം ഫലിക്കൂ ഇവിടെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് എന്നാൽ ഉദയഭാനു യുക്തിപൂർവമായി ചിന്തിക്കുന്നു അമ്മ പറയുന്നത് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നേരുള്ള മാവാണ് അവൾ ചതിക്കില്ല അവൾ വീഴില്ല ഇനി അഥവാ വീണാലും അവൾ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇത് അമ്മ വെറുതെ അമ്മയുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കൂ ബൈബിളിൽ പറയുന്നു നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ചെന്ന് കടലിൽ പോയി വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും പക്ഷേ അതിന് തക്ക വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇത്രയും വിശ്വാസം കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നേരുള്ള മാവാണ് അവൾ വീഴില്ല പക്ഷേ യുക്തിപൂർവം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സംഭവിക്കുക യുക്തിപൂർവം ചിന്തിച്ചാൽ ഈ മാവ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇത് മറിഞ്ഞു വീണാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അയൽപ്പക്കത്തേക്ക് വീഴും അവരുടെ മതിലും മറ്റും ഒക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ താശിപ്പുരയിലേക്ക് വീഴും താശിപ്പുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് താശിപ്പുര കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ചില ചാർത്തുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവരുടെ അടുക്കളയും മറ്റും ഒക്കെ താശിപ്പുര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന ഭാഗമാണ് വീടിൻ്റെ താശിപ്പുരയിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെയധികം പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും വീടിനെ ഒന്ന് പുതു പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് പിന്നെ പഴയ വീടുകളിലെ പണിയായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കല്ല് സിമെൻറ്റൊന്നും ചേർക്കാത്ത വല്ല പണികളൊക്കെ ആവും മണ്ണ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പഴയ വീടുകൾക്കുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കേട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് അതിമ്മെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ വീടിന് തന്നെ മുഴുവൻ വീട് തന്നെ പുതുക്കി പണിയേണ്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ എ പി ഉദയഭാനു പറഞ്ഞു യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ ഈ മാവ് മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അടുത്ത വീട് നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് നശിക്കും പക്ഷെ അമ്മ പറയുന്നു ഇല്ലില്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നും വീഴില്ല അവൾ നേരുള്ള മാവാണ് അവൾ ചതിക്കില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം യുക്തിയല്ല അമ്മ യുക്തിപൂർവ്വമല്ല അമ്മ ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണ് അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അമ്മയും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയോ
വീടിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് ചെന്നിരിക്കും പൂമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചെന്നിരിക്കും എന്താണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു ചാക്കരച്ചി വീഴില്ല എന്ന ധൈര്യം കൊണ്ടാണോ അതോ വീണാൽ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി വീണാൽ താനും കൂടെ മരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്നോർത്തിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ആഴമേറിയ വിശ്വാസം ആഴമേറിയ വാത്സല്യം ഇത് രണ്ടും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയോട് എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ അന്ത്യം എപ്രകാരമായിരുന്നു പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കേട് വന്നിട്ടും പത്ത് വർഷത്തോളം കൊച്ചു ചക്കരച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു കേവലം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടെന്ന പോലെ ആ മാവ് നിലനിന്നു തുലാവർഷക്കാറ്റുകളും കാലവർഷക്കാറ്റുകളും ആ മുത്തശ്ശിയുടെ നിബിടവും ശ്യാമളവുമായ തലമുടി ഇഴകളിൽ കൂടി വിരൽ ഓടിച്ചു പോവുക മാത്രം ചെയ്തു തള്ളിയിട്ടില്ല തുലാവർഷം പലതും കടന്നുപോയി കാലവർഷം പലതും കടന്നുപോയി പത്ത് വർഷത്തെ പത്ത് കാലവർഷവും പത്ത് തുലാവർഷവും കടന്നുപോയി പഴയ കാലത്തെ മഴ ഇന്നത്തെ മഴ പോലെയൊന്നുമല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെയാണ് പഴയ കാലവർഷക്കാലത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പത്ത് വർഷങ്ങൾ ഘോരമായി മഴ പെയ്യുന്ന പത്ത് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ രോഗം വന്നിട്ടും പത്ത് വർഷക്കാലത്തേക്ക് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി പൂക്കുകയും തളിർക്കുകയും ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വൃശ്ചികം ധനു മാസത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നേരിയ ഒരു വർഷവും കാറ്റും ഉണ്ടായി ചെറിയ ഒരു കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായി വളരെ ചെറിയ ഒരു കാറ്റും മഴ കാറ്റും മഴയും പുഴ പഴുത്ത ഇലകൾ കൊഴിക്കാൻ മാത്രം പോരുന്ന ഒന്ന് പഴുത്ത ഇലകൾ ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്നാൽ കൊഴിഞ്ഞു വീഴും കാരണം അവയുടെ ഞെട്ടിന് ബലമില്ലാതായിട്ടുണ്ട് അകാലത്തുള്ള കാറ്റും മഴയും കൊച്ചു ചക്കരച്ചിയുടെ ആത്മാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പ്രത്യേകം നിയുക്തമായവ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാറ്റും മഴയും വന്നത് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനാണ് എന്ന് ഉദയഭാനു ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ചാഞ്ഞ് അത് മുറിഞ്ഞു വീണു പടിയിറ്റതിൽ വീടിൻ്റെ മതിൽ അല്പം പൊളിഞ്ഞു ഒരു തൈമാവിൻ്റെ ഒരു ശിഖരം ഒടിഞ്ഞു കളത്തിനരികിലെ പുളിമരത്തിൻ്റെ ഏതാനും ചെറിയ കൊമ്പുകൾ അടർന്നു അതിനേക്കാൾ നിരുപദ്രവകരമായി എത്ര വിദഗ്ധനായൊരു മരം വെട്ടുകാരനും അതിനെ മുറിച്ചിടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പത്ത് വർഷങ്ങൾ കൂടി പൂക്കുകയും തളിർക്കുകയും ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ കൊച്ചു ചക്കരച്ചി എന്ന മാവ് പിന്നീട് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാറ്റും മഴയും വന്നപ്പോൾ വളരെ സൗമ്യമായി ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ വളരെ സൗമ്യമായി വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് മുറിഞ്ഞു വീണു എന്ത് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീടിൻ്റെ മതിലിൽ നിന്ന് ഒരല്പം സിമെൻറ്റ് ഇളകിപ്പോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് എ പി ഉദയഭാനുവിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാനും വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചെറിയ ശിഖരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുപോയി ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി യാതൊരു നാശനഷ്ടവും വരുത്താതെയാണ് കൊച്ചു ചക്കരച്ചി വീണത് അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ശരിയായി കൊച്ചു ചക്കരച്ചി നേരുള്ള മാവാണ് അവൾ ചതിക്കില്ല അവൾ വീണാലും ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ഇവിടെ സത്യമാവുകയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം